Now let's do a data interpretation. And this is the data line chart. These are marks obtained by students in six periodical held in every two months during the year in the session 2001 and 2002. Maximum total marks is in each periodical exam is 500. Question number one. What are the average marks obtained by the students in all the periodical exams during the last session? Lahat yan. So, ibig sabihin, yung average, ibig sabihin, i-add natin ito, i-divide ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan na yung average. So, i-add natin yan. Wait, i-delete lang natin to. So, para, para mas mabilis na mag-add, tingnan nyo kung paano ako mag-add. Ito, mas madali kasi siyang i-add, 805 lang siya. Yung 805, i-add mo dito sa... 3. So, magiging 11. Yung 8, bali, magiging 11. 85 plus 5, that is 90. So, itong tatlo na yan, 1,190. I-add natin dito. Dito ka mag-upisa sa so 5. So, ito naman, 6, 6, 7. Kung tatlong 6 lang, 18 yan. 7 man ito, so 19. 9 yan. Yung 1, i-add mo dito sa tatlong 3. Yung tatlong 3, 9 yan, plus 1, 10. So, madali na siyang i-add ito. So, this is a total of 2,285. I-divide natin ng anim. Isa-isahin natin pag-divide para sa ibang, para lang ma-refresh kayo sa division lang. So, divide natin ng 6. 22 divided by 6 equals 3. Kasi kung 4, 24 na yan, over na siya. So, this is 4, 8, 48 divided by 6. Ang 24, may apat na 6. So, kung 48, walo yan, 8. This is 48. 5. Ang 5 divided by 6, hindi pwedeng 1. Kasi kung 1, over na siya, dapat 0. So, 0 na siya. 5 minus 0 equals 0. Mag-bring down ka ng isa pang 0. Ang nasa choices, mga whole numbers, walang 380. So, malamang yung letter C ang sagot nito, 381. Ipagpatuloy natin yung pag-divide. So, maging 50 na, mag-bring down ka ng 0. 50 divided by 6, and that is, yung point dito, itaas mo lang. So, that is 8, kasi 48. O, tama na, yung 8, above 5 man siya. So, ma ito, ma-round off mo, yung 0 magiging 1 na. So, ang sagot dito ay 381, letter C. Sa mga nalilito, kasi yung iba nag-suggest na dahan-dahanin ko daw yung pag-explain. Okay, dahan-dahanin ko. Ang tanong dito is, what are the average marks obtained by the students in all the periodical exams during the last session? Pag sinabing all, lahat yan siya. Pag sinabing average, yung lahat na yun i-add mo at i-divide mo kung ilan sila. So, ito yung all. Kaya in natin yan. So, ang total niyan ay 2,285. Dinivide natin ng ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dinivide natin ng 6. Ang sagot dyan na niround off lang natin ng whole number ay 381. Question number 2. In which periodical exams... There is a fall in percentage of marks as compared to the previous periodical exams. Nakita nyo, wala siyang fall. Third, 360 naging 365, naging 70. 370 naging 385, naging 400, naging 405. So, wala tayong i-compute dito. Ang sagot lang naman, or i-compute or hanapin, Kasi ang sagot lang naman ay wala, none. Uulitin ko, ang tanong dito ay saan daw yung nag-fall, yung bumagsak ba yung percentage of marks compared sa previous 
na periodical exam. Example dito, yung previous, saan ba nag-fall? Wala naman, hindi naman siya nag-fall kasi nag-increase man siya. Kaya nan. Question number three. The total number of marks obtained in February 2002. February 2002. Is what percent of the total marks obtained in April 2001? Ngayon, dito tayo mag-focus lang. Yan lang yung tanong. I-revise natin yung given or yung statement or yung tanong para masagutan natin ito. Kasi ito, pariho lang yan sa mga Q&As natin regarding finding the percentage or yung mga what is the percentage of yung mga ganyan. Okay. February 2. Yan ay 405. Is equal yan siya. What percent? So, let n be that percent at i-multiply natin ng 100% later. Kasi percentage ang hinahanap. Para yung n natin ay magkaroon siya ng percent sign. Kaya i-multiply natin ng 100% later na. Of multiplication yan, of the total marks obtained sa April 1. Ay, April 1, April 2001. So, 3 so, ito na yung equation natin. Si N ang hanapin natin. So, i-isolate natin si N. Paano mag-isolate ng N? Kapag ito, 360, nag-multiply siya dyan, pang-divide siya sa kabila. Kaya magiging 405 divided by 600, uh, 360. Or, para mas maintindihan nyo lalo, Bali, nag-divide tayo sa both sides ng 360 para makancel out si 360 dyan. Nandun na siya sa kabila. I-delete muna natin ito. Para mas klaro lang. So, nandito na si 360, 405, divided by 360 equals N. Ito ngayon ang isolve natin. Mag-divide tayo. Ito tayo sa baba. Mag-divide tayo. Isa-isahin natin ng pag-divide. 405 divided by 360. Ilang 360? Si 405. 1 yan siya. 360. 5. So, 4. Yan, decimal yan siya. Whole number man tong 405 mo. So, it, dito yung decimal mo. I-align mo lang siya sa taas. So, 45, magdagdag ka ng isang zero. 450 divided by 360, isang 360 na naman. So, 360. This is 9. Tapos, dagdag ka ulit ng isa pang zero. 900 divided by 360. So, kung tatlo, sobra na siya ng 900. So, dalawa lang. 2. So, dalawang 2 times 360, and that is um, 12, carry 1, 6, 7. So, this is 180. Isa na namang 0. Dito pa lang, makikita mo na sa choices kung ano o kung alin pala, kung alin dyan ang sagot. Letter B. Balikan natin yung uh, sinosolve natin. So, 1,800 divided by 360. Ilang 360? So, 1,800. So, mga 5. Multiply mo yan. 5, that is 33. 15, 18. O, oh, exacto. Exact. 1.125. Remember, percentage ang hinahanap. So, i-multiply mo ng 100%. Or, mag-move ka lang ng dalawang decimal to the right. 1, 2. So, maging 112.5%. Yan na yung sagot. So, ang sagot dito ay letter B. Sa mga nalilito at sa... Kung mabilis man ako magsalita, dahan-dahanin natin uulitin ko. Ang tanong dito, the total number of marks obtained in February, 
mag-focus kasi February, is what percent of the total marks obtained in April mag-focus ka rin sa April. So, ito yung i-focus mo. February 2002, ito yon is equal sign, what percent, let n be that percent, at later mag-multiply tayo ng 100% para magkaroon siya ng percent sign of multiplication yan siya. The total marks obtained in April 2001, 360. Kaya, 360. So, bali, ito na yung equation natin. Yan yung isolve natin at hanapin natin yung value ng n, which is later, mag-multiply tayo ng 100% para magkaroon siya ng percent sign. So, nung nag-divide na tayo ng 405 divided by 360, ang sagot ay 1.125. Ang 1.125, nag-move lang tayo ng 2 decimal places to the right, tapos nilagyan natin ng percent sign. Or, i-multiply mo siya ng 100% para magkaroon siya ng percent sign or mar magiging percentage na siya. So, ang sagot ngayon ay 112.5%. Letter B.